，我自己很喜欢驾摩托车，我可以自己有一些平静，好像在闭关修炼的那种感觉。我们驾做方向盘嘛，有那个控制的感觉。我们做人跟做生意也是一样，我们要抓稳那个时机。那刹那中想的是是我老婆嘛，就想哎，万一。有什么事？我后面的车撞到我的话，我这一生中就在那刹那，啊，完了啦今天的功课做完了吗？嗯。那你下一次听写学了吗？你好，我是廖玲玲，我是个律师，我今年三十九岁。那我在三十一岁的时候就开始学怎么骑摩托车。我有四个小孩，其实买车会比较容易载他们，但是我不要他们这样依赖父母上课下课。我们会在他们真的是没有选择的时候才送他们上学。Yeah. Through the two rings and then you secure it. 我自己很喜欢驾摩托车，驾摩托车的时候有一种平静还有自由的感觉。在短短的十五分钟的路程，我可以自己有一些平静，好像在闭关修炼的那种感觉。我喜欢骑摩托车而不是驾车，是因为我的个子也是蛮小的，驾摩托车的时候会比较有自信，能看得比较远。看得比较远的时候，我就比较有时间来反应，而且有时间来计划前方应该怎么走。这是我们的律师事务所的书藏，那我们大多数处理都都是商业纠纷。除了商业案件，玲玲也处理过不少路霸案，这些经历让她迟疑，直到三十一岁才决定考取驾驶执照。开始当律师的那时候。我接了蛮多路霸的案子，这些路霸的案子都是当事人他在驾车的时候突然发脾气，就挑战另外一个人来打架。因为我处理了那么多案子，我就有自己反省：我真的要在这个时候买车吗？我自己的脾气不是说很好，所以我就等了好几年才开始学，呃，驾车。在报名学车之后，看到其他骑士驾摩托车，他启发了我，想象自己如果驾摩托车是怎样呢？那学了之后就上瘾了，反而发现自己其实比较喜欢驾摩托车。驾摩托车的时候，有一种刺激感，因为摩托车会比较难驾，也比较难学。哎、欸，爸爸，哎，爸今天有幸需要寄去那个高层法庭，帮我寄可以吗？可以。我小时候，我的爸爸是一个业余的赛车手，他在周末的时候会带我们去马来西亚，看他在车道赛车。我喜欢看他怎么赛车，因为我觉得爸爸驾车很有型，而且他的技巧很好。他启发我，也带我的全家一起驾去马来西亚，去那边玩。玲玲的父亲廖两红虽然曾经在赛道上角逐，可是当女儿选择骑摩托车时，她的内心也有一份不安。他们骑电单车，我还是可以接受的，就是时常会为他们担心。像下雨天，他们骑电单车，我都会非常担心。但是这个是没办法。因为，毕竟他们必须有自己的自由，我不应该去干涉他们
。哦，刚刚吃完早餐，早上驾了车，现在吃了早餐，现在要继续再去驾车喽。那也有可能是因为我小时候搭巴士我会晕车，啊，所以我就比较喜欢开车，开自己开车就不会晕车了。<笑>哎，我在邓德贵，我是很喜欢开车的人哦。邓德贵今年四十九岁，九年前加入私造车司机的行列。我以前从早驾到晚，现在只是早上驾几个小时，很晚再驾几个小时，半中间还会去做其他的工作了。二零一七年，当路交局开始规定私造车司机必须考取职业执照时，德贵内心就有了一份恐惧。哦，我小时候读到六年级就出来了嘛，我就没有读书了。考听到要考执照的时候，我就很担心，我怕我考不到，然后就没得讲，就每天做我几个朋友，叫他们读，我就认那个字，叫他们读我就认，每天我就这样子一直在考，然后去考的时候，呃，我 fail 了好几次，所以就把决心了，就是把它考到就对了。我是我妈妈一个人带大，小时候家里背景比较差。加上自己也不不是很会读书，所以在我十二岁就开始出来打工，童工了。那时，当初德贵考取驾驶执照屡次失败的阴影，让他对考试心生畏惧。一直考不及格嘛，所以我就想说，我去试看看能不能拿口试。但是就讲说，没有你，我们只到七三年、七四年过后就不可以再拿口试。一九七四年出生的德贵，连续考了好几次笔试都不及格，他只好硬着头皮再次向考官要求以口试作答，最终得偿所愿。他给我去用口试来考，我非常开心。我去考，我去考一次我就及格了。那个时候我就哇。非常非常的开心，因为我不认识字，我需要一个执执照。以前的人就是只要有执照，可以开车，可以赚钱。差不多我驾车，我会过来麻辣香锅店。我们这行已经做了差不多一年多了。最近的生活水平越来越高了，车价一直在起，因为 GST 也在起。对我们驾车的人，就是我们的收入就会减少了。开私造车之外，邓德贵兼顾多项事业，希望今后有多方面的发展，减少经济上的风险。啊，老板要什么啊？我要小的。啊，要加哈吗？要加虾吗？啊，好。加哈吗？要加辣啊。在最近，我们在尔阳发新的我们的炒粿条啊，可以来试一下，是不错的。你每炒出来的东西，人家吃了跟你讲，喂，你东西很好吃嘞，你会有一种满足感。八十多年的时候，我的家的旁边都是那些在做打金啦、啊、做鞋啦、啊、做雨伞啦。我妈妈是包伙食给这些的工人嘛，所以我每天都跟我妈妈去。巴沙去买菜啦，帮忙切菜啦。过后那个地方没有了，就跟妈妈去外面卖面啦。所以我对卖吃的是有一点感兴趣的，因为曾经跟妈妈一起做嘛。嗯，加上现在妈妈人不在了，呃，只要讲到她就有点心酸啦。她一个人带大我们两个嘛，所以是不容易。我人生走到人家说最不好的时候，都是妈妈都会支持。他讲，只要你肯做，就一定能行。等下我们就会去到这个旧的呃唐生路，唐生路以前是一个旧的塞车道。他们是我的一群朋友，我们认识了大概六年，我们常聚在一起，呃，驾摩托车。他们也是跟我一样热爱摩托车。今天我们聚在一起，就是要探索新加坡，还有一起吃饭、聊天、交换骑摩托车的贴士。我们会排成一个队形，每一个人都有一个固定的位置。The advantage of a group ride is that 
you are sheltered. If you stay in the middle of the pack, 在我朋友方面开始越来越多女生的吸吸收。一般人都会有这个念头，说女性驾驶摩托单车的技术有点差。我觉得应该是上一代的会有这个偏见。我没有听到有什么人跟我讲我技术很差啦。The good thing about female riders is that they tend to be more defensive, and that's something that male riders like me can actually learn from. 在我骑车的时候。因为我害怕那些大卡车、巴士车看不到我，所以我就会保持一个、呃、安全的距离。进来那条路的时候，我就看到哇，这里到底是不是一个我们可以进来的一条路？然后我看到这个风景哇，真的是很美，对，然后很开心啊，就是跟这帮朋友全部一起来。骑机车之后，我发现哎，新加坡有很多很漂亮的地方，给我带来一种对新加坡的另外一个看法。<笑>曾伟成除了是玲玲的骑车同好，他也是玲玲的客户之一。我的名字叫曾伟成，我骑电单车已经六年了。我是新加坡交响乐团的大提琴手，我也负责指挥一些歌剧。这么多年在交响乐团玩的这些古典音乐，我希望有一些比较不一样的生活的一种体验。经过这个骑车，我认识了另外一组人。那我觉得他们的生活也是蛮有趣的，不可能永远待在那个框子里面。这是一千一百 CC 的，是我骑过最大型的机车。大型机车最吸引我的地方是它的引擎的声音。你可以有时候远远就可以听得出来，说哦，这个是什么车？骑机车，我觉得说要保护自己嘛。我这边有三个外套，然后第一个是我每天都用的呃外套，然后他们都有保护层，这里有一个塑胶，这里也有，就保护你的那个桌跟那个背嘛。然后后面这边还有一块保护层，就保护你的脊椎嘛。一一般人就觉得说骑电单车其实很危险，呃，其实我是觉得说。危险会有一到一个程度，如果你小心的话，我看，呃，也不是不能骑的。<笑>第一次接触的时候是我在当兵的时候，我骑了一个朋友的车，坐在后面，那感觉很很很爽，<笑>就是那个风啊，然后那个自由感啊。在我骑机车之后，我在开车方面的习惯有点更改了。我会比较注意这些骑机车的人，不管是在红绿灯或者在高速公路，我都会让着他们一点点。除了下雨天我不骑，因为安全的问题嘛。天气好的话，我都会骑。平常的时候我会骑去上班啊，骑去维多利亚音乐厅。我觉得骑机车很重要一点是。呃，必须克服恐惧感，因为我觉得恐惧会阻碍你的判断力。我其实骑车的时候，我什么都不想，因为我觉得说路上总是会有一个危险多久没有放那的 b r i 了？我三个月前刚刚放过一次，所以这一次真的，因为每次都是我放，所以你不知道我有放。OK 啦，好啦，好啦。我叫 Derek， 那我是玲玲的丈夫了。玲玲
起初想说，哎，他要呃学骑车了。那时啊，我是有点担心，因为我知道骑车呢，它的风险是蛮大的，所以我就是想劝他不要去学车，不要去骑。可是我就劝服不了他不要去学车，所以，啊，我觉得，既然是劝不了他的话，就，啊，我就跟他走这个这个路程吧。如果万一他他的摩托车落在地上了，起码我可以紧急刹车，我后面的车呢？啊，他就不会撞到我老婆家。我知道他是不喜欢骑摩托车的，但是为了我，他就去学，又跟我一起骑车，所以我非常感动。嗯，我知道他是非常爱我，所以才会那么做。二零一九年，范宗登下班回家时，却在高速公路上第一次发生了意外。突然有一个车，它的方向灯是有打，只是说它打的太迟，它打的那刹那钟，它就把它的车带到我的车道里面。那我我不要撞到它嘛，所以我就紧急刹车了。那刹那钟想的是是我老婆了，啊，就想哎，万一有什么事，我摔倒在地上了，我后面的车撞到我的话，我我一生，我这一生中就在那刹那，啊，完了啦，就是 ending 了嘛。宗登摔伤了左肩膀，必须进行手术。随后的一年多，他通过多次治疗才慢慢的康复。差不多一年初没骑车，一一一看到那个车的话呢，我就有点有点慌啊，有时候有点慌。骑上去、坐上去的时候就不敢开。我也是有被车撞过，但是我从来就不需要去动手术。他只是撞了一次就需要去动手术了，所以我是。心里有点呃内疚，也是有点心疼。海哥，我我今天来这边是要学巴西柔术，还有健身。今天我会跟我的老师 Professor Teiko s h i n z a d o 学柔术，他是两届的世界冠军。女性跟男性比起来的时候，女性当然是比较弱，所以有些人会觉得女性是弱者。那一个女性骑着电单车是有双重的弱，所以在路上的时候我会更加小心。当身体比较强壮的时候，你处理的一个摩托车的时候，你就不会太过累，又需要趴车的时候，可能会用到一些力量。所以如果有健身，有力量的话，你会比较容易的处理摩托车。我刚从马拉香锅那边过来，不过我早上我先去做司机啦，那边做完了那个 lunch call， 然后我就会过来这里做一些打扫，然后就开始练标。每天都会九步，每次我就会 M 这个 target， 因为这是一个 m a s t e r memory game， 所以我们每天都需要练习。哦，在玩飞镖的时候，我们练我们的心情嘛，就是我们要平静下来，就像我们驾车也是一样。有的人驾车，为什么？哇，人家一换他，他们就不可以了，他们就要踩油啊，哇，跟人家换回啊。我们就需要平静下来，这样的话就不会出车祸啊。邓德贵也是名飞镖选手，曾经在东南亚排行前十名。二零一七年，他和朋友开设这家飞镖酒吧。我开这个吧，每个人进来，他们都会感觉说：“哦，我们这边都是很像我自己家这样，每个人都是朋友。”当我觉得说，我们出来社会赚吃的人，就一定要交朋友。现在我要开始去做我的 night shift 了，因为我早上会加一次，晚上我会加多一轮，加多两个小时就回家睡觉。我们所说，我们架住那个方向盘嘛，所以我就喜欢有那个控制的感觉，跟做生意也是一样，我们要抓稳那个时机。最好做这么多东西嘛，未来就是看能不能提早退休啦。<笑>每个人这是每个人的想法，不过新加坡是。不是不行，是有点难了。这
这就是我们全家所用的全罩头盔，全罩头盔会保护比较多脸的部分。那除了头盔以外，我们也必须用皮靴。有一次趴车的时候，不小心没把车趴好，那那个摩托车就倒在我的脚上。那幸好有皮靴，不然我的脚趾头一定是被切断了。这边还有一道疤痕。I think I have a pretty cool mom who rides the bikes because when she rides the bikes, she's pretty skillful. I think I will get license, but I won't actively ride it because Singapore's public transport is really, really convenient and friendly to the environment. When I see my parents in any incidents, it frightens me a bit, lah. Because one of those incidents could be lethal and suddenly, like. They might just not be here anymore. Okay. Actually, I also think that if the child doesn't drive, it's okay. Then I can take some worries. Then I don't need to worry about them being scared or something. When I hear my husband and my son talk about this, I will be more careful when driving a bike. 我应该是不会停止驾摩托车。我的梦想是，如果其中一个小孩子学会怎么驾摩托车的话，那我们全家六个人就可以骑着三辆摩托车去马来西亚一起去啊游玩。